Hi everybody, bonjour tout le monde, c'est Nathalie, c'est 4 heures. C'est lundi, on n'a pas ouvert encore, mais on s'approche. Donc bientôt, oh non, il y a quelqu'un dehors qui veut leur commande. Um, OK, donc je t'amène avec moi pour aller le donner à la personne qui l'attend. Et après ça, on continue. Donc, donne-moi deux secondes. Ah, OK. Donc, il y a une madame à la porte, tout le monde. Je vais aller donner sa commande, puis je reviens dans deux secondes. C'est fun, hein, eh, guys? OK. Viens avec moi dehors. Puis, on va continuer notre live. Merci beaucoup. All right. C'est un client qui a voyagé loin pour venir avoir sa commande. OK. On commence. On recommence. So, hi, everybody. Here we are. So, I've been cleaning up the store. Je fais le nettoyage pour que vous pouvez rentrer. Puis, en faisant ça, j'ai trouvé quelques collections que je pense qu'on n'a pas vues depuis un bout de temps. So, what I'm going to do is I want to take you through a few of those collections because I forgot how beautiful they were. And then, as I was walking through this weekend, I said, hmm, I don't think I've shown these lately. Donc, pour aujourd'hui, comme je suis seule en magasin, on va faire ça. Donc, pour ceux qui connaissent Maja Designs, then you know how beautiful they are. Well, I wanted to take you through a couple of the collections, not so much the Christmas ones, those are definitely left over, but these are just gorgeous. So, here we go. Jocelyn, next time, just give us a call. You can pick up your order, and uh, we de I would have done it right then, so call us, please. So here we go. This one's called Little Street Café. Ça s'appelle Little Street Café. Son recto verso. Eux autres, ils viennent de Suède. So these come from Sweden. They are beautiful, beautiful paper lines. They're nice and thick. They have a nice feel to them. They're matte. So Little Street Café. This is called Café al Fresco. Okay. Et ça c'est le recto. So when I was putting these out here, I was just amazed at how beautiful they are. This one is called Little Street Cafe Die Cuts. Hi, Heather. Hi, Kim. Hi, Linda. Hi, everybody. Then we have Always Time. So Always Time, that's the back of that one. I think I forgot to show the back of this one. It's very, very generic. So there's a little script on it. Okay, then we have, oh, come on, come on, because we don't know how long Facebook's going to leave us on here. This one's called Delicious, Delicious, and there's the back of it. And they also always give a beautiful border that you can use as an accent. Donc ça, c'est comme un accent que tu peux le mettre sur n'importe quel de vos pages, mais pour leur code barre, toujours à la recto, ils vous donnent un très joli a uh, petit morceau que vous pouvez jouer avec. Then we've got this one. This one here is called Hot Drinks for all my tea and coffee drinkers out there. And the back is always a beautiful damask. Then this one here is called Joyful. Même collection, Joyful. Same collection. And I realize I show a lot of the mixed media stuff and you guys love paper too. So this one, look at the bottom. It says, this is all, there is always time for coffee. And this one is called The Best Place, La Meilleure Place. Okay. Then this is the same one, but in their yellow tones called Feeling Good. Feeling Good. Puis toujours, ils mettent des petits nuances sur leur page. So it's never just a uh, uniform. It really is. It's always distressed and there's little nuances on it. Very, very pretty. This company is 
does beautiful stuff. This one is called Meeting Friends. Meeting Friends. My arms aren't long enough to show you like the whole paper. I'm gonna have to grow my arms a bit. So at the bottom, coffee and friends make the perfect blend. So really, really a magnificent line. And I bet some of you have never seen it. Hi, Cindy. Hi, Zian. Hi, Jacqueline. This one here, beautiful paper. This one's called Tea, Please. Tea, Please. And then we have this one here that at the bottom has a, a band that says Pâtisserie. And that's the front of it called Something Sweet. And why do I have this there? Okay. And then this one, that's the back side of it. And it's called Sunshine. So it's in that beautiful, beautiful yellow. So that's the collection there. And for those of you who like an even more elegant collection, I'm going to show you this one. This one was hugely popular the first time I got it in. So this one is called Celebration. People love the vintage um, fashions and really, really, it's such a beautiful line. So Celebration, would you care to dance? Voulez-vous danser avec moi? So here's the stripe and at the bottom it says, let's celebrate something today. Voilà ceux-là où il danse le Charleston. Dance like no one is watching. Donc ça s'appelle Charleston. Et voilà, on a toute, les, toute la monde qui danse. Then this one's called Ballroom Dancing. And just look how beautiful these images are. Even the flowers they put on, they're just gorgeous. So really, really, really nice line. Then this beautiful one here called You're Invited. You're Invited, and that's the back side of it. And again, the band says You're Invited. Then this one here, which is a stripe, and the back side is just a beautiful design. It says Happy Birthday on the band, and this one's called Birthday. Sur la bande seulement, ça dit Happy Birthday. Donc, ça, tu peux découper aussi, mais c'est les motifs sur le papier. Sur là, dit anniversaire, anniversary. OK. Donc, anniversaire de mariage. Mais encore, les images dessus. This one says, celebrate your life. Vraiment beau. OK. Ça, les plumes, étaient très populaires. So, c'est toutes les plumes. Ça, ça s'appelle Party. This one's called Party. And at the top, bottom, it says it's party time. Mais c'est juste des picots. So, always a beautiful line. Uh, black and white pattern. This one here, too. And then the band is these beautiful flowers. Celui-là, il s'appelle Glamour. Et ça a l'air comme toutes des petits... No, I don't know. Just comme des plumes, mais pas vraiment. C'est juste un look élégant. Après ça, j'ai celui-là qui s'appelle Champagne. So this one's called Champagne. And it says, celebrate your life. The more there is in life to celebrate. <laughs> Suzanne, I know. I realize you guys wanted to see some paper. So I'm showing paper. This one's called... Hmm. Somebody want to help me out with this? So uh, we are going to call it something. We are going to call it... I don't know what it's called. Gamal Dags. Okay, guys. This one is written in Swedish. So let's just call it Damask. Even though it's not a Damask, it's more Vines. Okay, let's call it Vines. On va s'appeler ça les, les Vines. And this one too. So this one we'll call, it's not really a Damask either, but we'll call it Damask. Just for the fun of it, okay? Donc on va s'appeler ça Damask. Après ça, il y a des beaux de Noël. Vraiment, je peux vous montrer tout ça, mais je ne sais pas si vous êtes prêts pour Noël. Mais c'est un beau ligne. Il y en a 
Joyous Winter Days avec les, vraiment les images vintage dessus. Si quelqu'un les veut, dis-moi. So if you want to see these more close or you want to know the names, just let me know. Because this one's Snowball Fight. And on the back, you've got the little boy holding, uh, boys holding hands. On a les bonhommes de neige. Donc, vraiment un bowling, mais plus pour Noël. Après ça, on a aussi Holiday in the Alps avec les, ski, les personnes qui font du ski. Donc, on a tous ces papiers. Et comme j'ai dit, dites-moi si tu veux le voir plus proche. And then Christmas season, also beautiful. So, if you guys want to see these, give me a holler and I'll come back over here. I thought I'd show some of the masculine papers with Father's Day coming up this weekend. So we just got back in. On vient juste d'arriver. Le Kaiser Craft s'appelle Base Coat. Puis leur collection Base Coat était toutes sortes de pages. Donc, um, comme des balles. Vraiment des balles. Puis tu l'as toutes ces images-là. Donc, tu l'as celle qui l'a qui l'air comme jean, les bois, le corkboard, le uh, burlap. Donc, tu l'as tout ça, les briques. Et tu l'as chacune, je pense, en double. OK? Mais ils ne sont pas recto verso, les autres. OK? Donc, tu l'as toutes sortes de looks. Dentelle, on a tout. Voilà le brick encore pour les planchers en bois. So really, it's a beautiful line. Uh, there's 48 papers, 48 feuilles. Après ça, on a My Gentleman. So again, very vintage. Dress My Craft. They really do a beautiful job with their papers. So really, really a nice masculine line. Hi, May. Oh, by the way, I do have the uh, Wow to speed embossing gun. I just haven't gotten around to calling you back. It's been crazy today. So here is my gentleman. Okay, lovely. Puis après ça, on a un collant. Ça dit classic cars. Uh, yeah, encore très vintage pour les, pour les hommes. Then we've got this one here. So let me see what this one's called. This one is Pit Stop. Donc, ça, c'est l'air comme les motos. Et en arrière, on a les outils. So, Pit Stop. Then we have this one on this open road here. It's called Live to Ride. Live to Ride. And then this is very grunge in the back. Then uh, this here. Is, it says love is love, but I just love all the backgrounds. It's not necessarily men. It can be some of them. Mais c'est vraiment juste un mélange de fond. So they're really quite spectacular. Uh, Reminis, I think this one's by Reminis. They do a very interesting lines, so I usually like that. Then this is from the workshop line. Donc, ça, c'est de la ligne Workshop de Kaiser Craft. Donc, l'autre côté est vraiment intéressant. Après ça, on a celle-ci. Et celui-là, il s'appelle Courageous. Courageux. L'autre était Handsome. Donc, celui-là, Handsome. Maintenant, on a celle-ci. Et en arrière, ça, c'est pas la même collection. Ça s'appelle Stamps. Je sais pas pourquoi c'est au milieu de la collection. Ici, so it says, you are my hero and my best friend. Et on a comme le nouveau pochoir de Tim, les circuits, circuits et ça s'appelle Valiant. Um, let's see. Je sais pas si ceux-là va dans... Non, ça, c'est pas la même collection, mais c'est de Kaiser Craft et c'est le script. Donc, on va, ça s'appelle Journaled. OK. Après ça, on a comme le ledger paper. But it, this one is from the workshop. And then the back side is borders. Donc, ça s'appelle Automated. Automated. Ah, 
wait a minute that looks like there's two different papers there look at that okay so this one is called tough so tough is the one with the background i was showing you donc avec cette fond là puis celle-ci avec les border qui s'appelle automated et tout brun et ça a l'air comme la rue en arrière okay so there's that then I have this one that looks like tire tracks and it says, welcome to the man cave. And then this looks like all sorts of motorcycle parts. So this one is called spare parts. Après ça, oh, j'ai pas beaucoup de ceux-là. Mais ça s'appelle chival chivalrous. I'm going to show you. Parce que tu peux aussi mettre P2101 if you can't remember that name. Okay, so here we go. And then we've got this one here that definitely has a Tim feel to it. And this one is from the pen and ink collection called Line Work. Okay, but very, very grunge feel to that one. All right, then if I go here, we have Vintage Man. So this one, ça a l'air que peut-être c'est ma dernière. Et s'appelle Vintage Man. Il y a 12 par 12. Après ça, j'ai un papier de Vicky Booten, All Good Things. Mais j'aime le script noir. Je trouve ça vraiment versatile. Then I've got this one here from Simple Stories. Their basics line has always been popular. So this is just lined. A cela s'appelle Maple Cream Notebook. Donc maple c'est le bois et le notebook on sait que c'est en arrière. So then we have this one also from Snap Basics. It looks like wood and this one's called Walnut Cream Dot. And here's the cream dot. AEC from Snap Basics, this beautiful wood one, is called Chestnut White Dot. Donc, Pico Blanc et Chestnut. Okay. Après ça, we've got license plates here. Okay. And then on the back of that one, you've got like a vintage car. So it's called Fabulous 50s. Fabulous 50s. Then we have all these like hubcaps and wheels. And this is called Chrome. Chrome. Okay. Then we have this one here with all the old fashioned signs on it and the old fashioned cars. And this one's called Car Show. And then here we have Start Your Engine. Okay. And then look at these cool images on the back. So this one is what? From Chow Bella? Of course. Beautiful, beautiful papers. Uh, après ça, we have this one. Toutes les étiquettes tu peux couper puis tout ça. Whoops. Et je vais vous montrer le recto de ceux-là. Ça a l'air comme ça. Vraiment grunge. Okay. Et il s'appelle Start Your Engines. Après ça, j'ai le A4. Donc, quand on reçoit une collection A4, c'est comme un 9 par 12. Et ce qui fait, il donne beaucoup de morceaux à découper. Mais si tu n'aimes pas toutes les borders ou peut-être tu ne veux pas utiliser les étiquettes parce qu'il n'y a pas trop d'anglais ou quelque chose, À l'envers, il y a toujours, toujours un fond très beau qui va avec la collection, qui va rester dans la même teinte. So here you can see all the different cut aparts you get. So you, they'll always give you, if you don't end up using the front side, there's always a beautiful side, like probably this paper is one of the backgrounds. So you see what I mean? This is probably one of the backgrounds. This is a background. So there'll always be something very usable on the other side. Then this is their collection. Donc, Ciao Bella, il fait toujours deux paquets de 12-12. Un paquet de 12-12 
inclus comme ça ici, toutes les grosses images, les bordures à découper, des choses comme ça, avec des plus grandes images dessus. OK, donc ceux-là. Mais il fait aussi un paquet de huit pages qui sont un peu plus des fonds. Donc, plus facile à utiliser pour mettre comme accessoire de l'autre pad. So, they'll always do one where one is really just beautiful backgrounds, and then the other one has the bigger images on it. So, you can do a little bit of both. So, if you're making mini albums, imagine making a gorgeous mini album or one of the black folios with this line. It would be magnificent. For my Stamperia friends, We have Shabby Rose, one left in stock. Around the world, one left. I've got a couple of papers from Forest. Ça, c'est les papiers de la collection Forest. Mais il sort jamais tous les papiers. Donc, il, il sort juste quelques-uns. Et il donne pas les noms. Donc, ceux-là, c'est 660. OK. And then this one here, also from the Forest collection. And this one is 658. This one here as well. Actually, this one's 658. Was the other one 659? 659. J'ai besoin mes lunettes. So this one is 658. Beautiful collection like that. And then this one avec le petit renard est bien cute. C'est 656. Puis en arrière, ça a l'air comme un arbre, mais une vieille arbre. On a aussi le 12 par 12, un paquet qui reste, et le 6 par 6, euh, excuse-moi, le 8 par 8, et les chipboards. OK? Après ça, euh, ceux-là, oh, 657, aussi dans cette collection de forêts. OK. Après ça, il me reste encore cette beauté-là. I just think this is such a beautiful page. It's from the Imagine collection. La collection Imagine. Il m'en reste un paquet en 8 par 8, mais rien en 12-12, sauf quelques papiers. So this one is 667, 667. Then this one, also gorgeous, and the back side it with the music notes and everything. This one is 669, 669. Et un autre avec un belle dame dessus, 670. Et voilà. Donc, ça, c'est le recto. Après ça, on va dans la collection d'Antonis. Donc, on a ceux-là de son nouvelle collection, c'est 666. Et le recto sont des... Oh! Excuse-moi. sont comme des pages vides, mais un page déjà fait. Then we have l'hippocampe. OK. So we have our seahorse. And then this beautiful wood in the background. Then we have... I only have one sheet left of this guy. Um, we've got our undersea diver. Et l'arrière is like all the pipes. Oh, j'ai pas donné le numéro, je m'excuse. 665 pour ceux-là. This one avec le pieuvre qui a, he has a helmet on. Uh, 663. Puis le recto est comme ça. Donc, pour ceux qui font des albums de hommes pour cette fin de semaine-là, une autre beauté. 662, puis voilà le recto. OK. Donc, ça, c'est tout ça dans Stamperia. Euh, il me reste un forêt, un Blue Land. Ceux-là, je ne peux pas garder en stock. Donc, j'ai bien surprise qu'il m'en reste un. I'm surprised because Blue Land flies out of here. I'm surprised I have one left. Ça, c'est l'original de Antonis Tsanidakis. Donc, celui-là, Mechanical Fantasy, est revenu en stock. Après ça, ça, c'est de Ciao Bella, mais c'est leur ligne de plage. So, this one's called The Sound of Summer Cards. Et le recto est hidden. 
So I'm just gonna show you. So this beautiful blue wood, I would buy it just for the wood personally. Then there's this one here, the voice of the sea. Et voilà encore le bois en arrière. Après ça, il y a une feuille comme ça avec toutes sortes de découpes dessus. Ça s'appelle tags, les étiquettes, avec le beau bois aussi. Et une autre dans cette collection, euh, deux autres dans cette collection. Donc celle-ci qui s'appelle Coastal Living ou 109, Coastal Living. Et il y a toutes les encres en arrière. Encre de bateau. Et voilà. J'aime beaucoup ce morceau-là de bois. Coastal Wood. Loving this. And then all the little detail of the music notes. Just beautiful. So that's this uh, summer season of summer, summer of fun. And then we've got 26 Secrets of India. So I have two collect two two collections and two eight by eight, le rit par rit aussi, et les chipboard. Donc j'ai le chipboard de ça, j'ai un chipboard de Alice, et je pense que j'ai deux rit par rit de Alice. J'ai le oriental chipboard, mais je pense qu'il me reste plus de cette collection. Ça c'est House of Roses, le chipboard. Et comme j'ai dit, j'ai forêt, imagine, Cosmos, which is beautiful paper, Secrets of India, Sea World de Antonis, puis Around the World. Et ceux-là sont tous des huit par huit, avec quatre pochoirs. Ces deux-là sont orientales. Et ceux-là aussi, The Flourish, they say is from the Oriental collection, but you can see everything that you get. And then this last one we'll call Dreamcatcher. And you can see that. So after that, we have our peon designs, also beautiful papers. Um, let me know if for some reason, when you say you want SeaWorld, Nicola, do you want the eight by eight? So this is peon designs, also from Sweden. Eux autres sont, moi je trouve un peu plus fleuri. Dis-moi si vous voulez voir les pages individuelles. Je peux vous montrer aucun problème et donner le nom jusqu'au temps que Facebook nous coupe. Also, I love pink and black and white together. So this line really, really appeals to me. It's called Flawless. It also, I believe, was made in support of breast cancer, but it's just a beautiful line with all sorts of beautiful patterns. So uh, this one is Flawless One, numéro un. This one is Flawless Two, Flawless Two. So you've got shoes and bras and panties and etc. and that's the back of it, Flawless Two. Then we have Flawless 3. Did anybody say they wanted to see the uh, Pion designs? Flawless 3. And then I'm gonna get into a little bit more whimsical paper too. So this one is Flawless, whoops, this is Flawless 5. So somehow I'm missing one of them. One, two, three, four, five, six. I said the name wrong, or I put them in the wrong or order. This one is Flawless 5, which means this must be Flawless 4. Yes. Donc, ça, c'est numéro 4, Flawless. Donc, ceux-là, c'est picoté avec des pois, avec un touche de la rose. Puis l'autre côté, c'est un grid ou quadrillé. And then... Number six is more of a cut apart. Love this one with the shoes. And quand j'étais plus jeune, j'apportais oh, rien en bas d'un talon quatre pouces. Toujours. Ça, c'est parce que je suis petit. So this here is flawless number six. Okay. 
Then flower power, I have one left of the 12 by 12 big images. Under the Tuscan sun, I have one package left of the eight sides. It's pour aussi faire un bel calendrier. Uh, Celle-ci, ça s'appelle Under the Tuscan Sun, et ça, c'est le 12-12 avec les images. So this is the one with the bigger images on it. Okay. So beautiful, beautiful papers. We have Cecilia. And again, this is the one with the eight more backgroundy kind of papers, as you see. And then we have Time for Home, which was a winter line, but it's so popular every time I get it in that I just keep ordering it. Okay, so, et ça c'est les douze papiers, donc tu l'as des beaux motifs, okay? And then I threw this one down here just because it is so nice and grunge. I figured it had to go in our more masculine section. Okay? So there's that. Anybody want to see the pion? You're looking for graduation? I can definitely show you graduation. So this is pion designs. Ça c'est la collection images. Well, this is the collection called Everlasting Memories. Okay? Et si jamais tu veux que je monte Sur là, je vais vous montrer. This collection here was very florally. It's called New Beginnings. And each one had these beautiful florals on them. Beautiful, beautiful florals. So it went through just about every season, every month. So you had spring ones. You had uh, nesting birds. You have these back very... Um, I want to say they look sponged almost. Épongé quand fait ça. This one is called lilacs. Les lilas. Puis en arrière, c'est comme des plumes qui sortent. Pas sortent, but they're floating. Ça, c'est dreams of lilacs. Dreams. I know, I'm causing a shadow. I'm trying not to. Dreams of lilacs. Puis encore, ça a l'air épongé, sponged. Then we had these beautiful flowers. So here we've got apple blooms. Et le recto est encore avec des plumes. Then we have this one that's called delicate blooms. Okay. This one here is called sweet moments. Sweet moments. This one here is called In the Trees, parce qu'il y a des oiseaux. Je ne sais pas si tu peux le voir, dans les arbres. Puis le recto, c'est encore nos plumes. Uh, this one is called Graceful Bloom. Et en arrière, c'est juste un mauve ou un lila uni. This one's called Blissful Moments. Blissful et sont plus mauve que vous pouvez voir dans le caméra. Et encore un peu fleuri en arrière, mais beaucoup de fleurs. And this one doesn't go with that. <laughs> okay. And so, as you see, these are, these are the ones where I was talking the seasons. This one's called Four Seasons. This fairy paper obviously was the most popular because I only have one left. And it's called Fairy Dance. Then I have this one that says Four Seasons of Fairies, the Winter Fairies. Okay, so you could see that. And then in the back, just a very delicate. This one is called Spring Bouquets. And in the back, Picoté. I keep looking to see if Facebook has cut me off. Uh, spring branches, spring branches. And then this is spring fairies, les fées de printemps. Okay. Et en arrière, c'est encore juste neutre. Then this one is called summer fairies, les fées de été. 
OK, very, very pretty. Et encore le rose en arrière. Then this one here is Summer Peonies. Oops, je vois que j'ai un papier qui est pas supposé d'être là, deux papiers qui est pas supposé d'être là. Qui veut acheter mes deux papiers qui sont pas dans une bonne place? Donc, le recto de celle-ci est comme ça, picoté rose. Après ça, j'enlève ces fleurs-là. This one's called Summer Bells, so blue bells. And then we have a striped blue in the back. So, very pretty. This one must be fall. Yeah. This is autumn berries. Autumn berries. Rayé jaune en arrière. Puis maintenant, on a les fées d'automne. So, these are the autumn fairies. Very, very pretty. You could even just cut them and use them on cards. This is a beautiful background. This one's called Autumn Bouquets. Autumn Bouquets. Picoté en arrière. Et je, le dernier ne va pas avec ça. Puis ici, on a juste les cut parts que vous pouvez utiliser. Donc celle-ci, ça s'appelle Fairy Tales. Et ça, c'est tous les cadres, puis tout ça. Et ça rayé vert en arrière. Celui-là, il s'appelle Fairy Tales aussi. Donc, est-ce que c'est le même papier? Peut-être mélangé. Je vais checker. Oui. OK. Une qui est mélangée. So, then we have Four Seasons of Fairies, number one. Donc, ça vous donne juste un peu de toutes les fleurs. Puis, en arrière, il y a pas... Sur les uh, images from the past, il n'y a jamais quelque chose en arrière. And then uh, this one is called Four Seasons of Fairies number two. Et encore, on a des beaux images des fées, puis des bouquets de fleurs, puis tout ça. Okay, guys, so we saw all of that. And now I know somebody. So we did these simple stories last week. 49th and Market, I have one collection pack left from each of these. This is the natural colors of vintage artistry, and this is the coral, okay? So coral mini collection of vintage artistry, and you get those cut-aparts. Donc les découpes viennent dedans. J'essaie de pas avoir le glare. Donc ces deux pages viennent dedans pour découper. We have beautiful Prima. So I still have some Prima six by six and eight by eight, and some Golden Coast. Uh, Prima's collection here. Now, this is back. Is this when they still put? No. Ça, c'est quand ils ont arrêté de mettre le foil sur le 12-12. Mais avant ça, je pense ceux-là de printemps. Donc, ça, c'est un pretty mosaic. Et les papiers à l'unité, ils sont dorés. OK? So, I do have a Queen Bee. This one's floral toile. Puis, comme tu vois, ça brille. Celle-ci, c'est Beautiful Life. I know I'm not showing you the backsides, and I should. See, very, very, just a pretty line. It's too bad they don't keep putting the gold foil on their other ones. And then this one here is called Lovely Clusters. This would make beautiful cards. Okay, so this is the Autumn Sunset. And did they still put texture and stuff on this one? I think they did. Parce que avant, ils mettaient juste les, les paillettes puis les, uh, toutes les décorations sur les douze douze, et maintenant, il ne fait plus. So that one it does not have it. And then this one does. So this is back when they did. Amelia Rose was one of our most popular. Donc ça, c'est un douze douze. Après ça, j'ai quelques papiers de la collection Capri, je pense. Oui. So, this is Capri, and it is Punta del Monaco. OK? Et en arrière, toutes les beaux images, puis tout ça, pour ceux qui ont été chanceuses, puis été en Grèce. Capri is in Greece, right, guys? Or is it Italy? You know, whichever, either place is beautiful. 
So this one is Carolina, Capri Carolina, Accords pour Vault comme Ibri. And then you've got this in the back, okay? Then we have, this one is called Grotto Bianca. I guess Capri's in Italy, because they're too Italian sounding. So beautiful. And then look at the back of this, wow. It's just magnificent. It's just so pretty. Then we have Capri Arco Natural. And again, I hope you can see the gold foil on there. It's just beautiful. I have been cleaning all weekend for you guys. So soon, soon you'll be in here. So this is Marina Grande. Okay, et le recto est comme ça. And then I have their spring farmhouse collection. And again, this had foil on it. Donc, il y a le foil dessus. Je peux pas complètement ouvrir, mais tu peux le voir que il y a le foil aussi. Et tu l'as tous ces motifs-là. Mais il m'en reste un qu'un. Spring farmhouse, just one left. Over here, I have a little bit of the surfboard collection. And again, you can see the treatment on these papers. They're just beautiful. It doesn't have to go with anything. Look at these waves. This is just gorgeous. Then uh, we have this one here, which is called Tropical Vibes. The other one we'll call Waves. Tropical Vibes et encore, tu peux voir comme il y a une iridescence dessus. Uh, Ceux-là, celle-ci s'appelle Wild Wave. Puis on a des surfboards. Et en arrière, encore un peu comme les vagues. Ça, c'est tout de cette collection. J'ai de Frank Garcia, la Dolce Collection. Donc, il m'en reste un qu'un. Puis, cette collection-là était très populaire. This one's called Darcel Collection. And it had a, a, like a copper on it or a rose gold. Just, just beautiful. Et ça spelled the biggest step of your life. Et ça a l'air comme a ledger en arrière. One of the best papers of this line is this one. I don't know why. I just love it. Okay, I just love this. Il s'appelle Everything is Figure Outable. Okay. Ou sino, ça s'appelle 467. And then the back is like this. Okay. And two more in Prima. Still from the same collection. Plot Twist. Plot Twist. And then this is the back side. Okay, and then this one is called Walking Alone. Promener seul. And then look at that. Just so different. So typical Prima style, always beautiful. Uh, moda scrap we talked about already. So just to remind you, on have a moda scrap. So là, ça s'appelle Fly and Scrap. Ceux-là qui sont comme sur le linen kind of color, ça s'appelle le spring blossom. Puis tu peux le voir, ça a l'air comme Canva sur chacune de ces pages. Ça, c'est vraiment le look de les pages. This one here is called spring flowers. Doesn't it feel like we just jumped through spring to summer? Like we didn't really have a spring? Celle-ci, ça s'appelle Shades of Love. Et c'est dans les teintes corail. Uh, après ça, j'ai Let Your Soul Bloom. Let Your Soul Bloom. Et dans les roses et verts. Donc, une vert lime avec fuchsia. And the last one here, which is only two left, is called Memories on Canvas. Okay, memories on canvas. Okay, so beautiful, beautiful lines. Then there's cocoa vanilla. They come from Australia. People love them. 
you've got this kit here which is bohemian dream and love always they're my last two kits after that bohemian dream i have the individual papers this has always been one of my favorite papers i don't know why but every time i walk by i need to touch it and it's called abstract and i just i don't know i just love it i mean look at these flowers and the colors so that's the the bohemian dream collection that leads into i think this is wild at heart okay so yeah la collection wild at heart avec toutes ces pages là and then this goes into uh, oh it's still wild at heart another one that i absolutely love i'm going to turn it upside down so c'est à l'envers mais pour que vous pouvez voir toute la page et le recto okay so this is wild at heart that continues over here wild of heart and then we go into more than words more than words c'est plus les pastels okay chacun toujours recto verso puis sont un bonne qualité et sont épais ou épaisses donc on peut le voir que c'est une collection populaire more than words avec toutes les papillons and then last but not least we have oops that's still a wild at heart we have happiness and happiness is very bright colors isabel not sure if you're watching but your six by eight is coming in the end donc ça c'est happiness and it's just just a fun happy feeling kind of collection and over here you have their collection called midnight this paper this piece here is just beautiful and here it is in large i just love it of course this i don't know which is the front but i just love this donc cette collection ici commencez à la, à, avec le fleur ça c'est les cut aparts de midnight on va dire c'est une dégradation de midnight ou uh, sunset J'ai celle-ci qui fait juste un cadre autour de la page et en arrière c'est comme ça et c'est aussi de Midnight, ça s'appelle Inspired, Inspiré. Sur là, ici, Shiny Bright or Shine Bright avec le bois. Celle-ci, c'est la dernière feuille et il s'appelle bloom and grow and then if i move all the stamps that are sitting here i still have the botany stamp if any of you didn't get it a le hedgehog okay Hérisson. so if any of you didn't get those i still have those and then this is the last one from midnight and it's called the cut aparts and i just love how fun the back is so any of those you can just ask me about not a problem here we've got bo bo bunny's botanical journal and garden grove so this is garden grove this is the individual sheets it's called postcards then this one that looks like flowers on wood it's just beautiful this one is called garden grove spring voilà toute la collection de garden grove Donc ça c'est une pad 48 feuilles mais pas recto verso. Ça c'est une pad qui s'appelle Boulevard Collection. Et celle-ci c'est Botanical Journal que j'ai montré la semaine passée. Back to Garden Grove, this one here, which I turned over because there were too many flowers, is Garden Grove Ambiance. This one here, which I think is just beautiful, is called just Garden Grove. Donc ça c'est Garden Grove, l'original. Et en arrière c'est juste rose. J'ai celle-ci avec le papillon. Puis en arrière c'est encore des fleurs avec les papillons puis tout ça. Et ça s'appelle Flutter. This one's called Flutter then garden grove lovely lovely and then this one here garden grove 
is blanket. Blanket. Okay. So that's Bar Garden Grove. Then we have Vicki Booten. And I know I showed this line. What I like is a lot of it can be masculine, feminine, because it's called Let's Wander. Donc, c'est vraiment comme voyage. Moi, je trouve ça ici. Même si vous voulez juste être assis un journée en avant de la télé, puis te découpe toutes les étoiles. I could see doing a lot with these stars. So just sit yourself down in front of the TV and cut them out. Voilà une vélone qui brille avec doré et c'est des étoiles. So this is the back side. Let's see, what's it called? Vicky Booten. This is Let's Wander Chasing Stars. This one is called Picture Perfect. Et c'est comme ça en arrière. This one I think is great because you can do it either way. The lines could go horizontal ou vertical. And this one is called Escape. Uh, suivant avec les lunettes. Tout le monde adore les lunettes. Et les vagues. Et ça s'appelle Beach Vibe. Beach Vibe. Ceux-là, j'ai esté de quel côté à montrer. Les maisons qui est le recto. Ou ici, les big watercolor dots. Donc, ça spell around here. But I really hesitated with which side to show. This one is called Day Trippin. And it's just like a burst of all the colors. And a splash of navy. Et c'est vraiment bleu marine. This one here is called Lost in Paradise. Et en arrière, c'est comme... Um, why can't I think of the word for map? But it's a map. All of a sudden, my words are gone. Surla et Let's Get Lost. And I just love all those crisscross lines. And then look at this. It's just such beautiful color. It's very Vicky. Then this one here. And on the other side is Wish You Were Here. Okay. And then this one with these big flowers. This one is called Sunshine and Smiles. And the back side is like that. This here is the back side. And this one says, hello, 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 hello. And it's very framed. And it is called Hello Adventure. Then I have this one with all these postal letters. Hey, Arlene. And then Fly Away With Me. Et j'ai reçu un pad de son vieux collection. Mais j'oublie le nom parce qu'elle met pas les noms dessus. Okay, so I have one collection left of that. I still have one collection of Gypsy Gypsy from Craft Consortium. C'est eux autres qui mettent toutes les choses sur la couverture à découper. De Amy Tangerine, si tu l'aimes les couleurs et les... Uh, a, a very happy feeling pad. Amy Tangerine is always a good way to go. J'ai un Jen Hadfield qui s'appelle Hey Hello. OK, et celui-là est doré, comme tu peux le voir. Donc, les, les motifs dedans, il y a certaines pages qui sont dorées. Then we had Lovely Moments by Pebbles, again, doré. Tu peux le voir, les picots, là, sont dorés. Donc, encore, on a des pages dedans qui sont... Uh, avec des accents dorés. Après ça, She's Magic by hey, uh, Dear Lizzie. Et eux autres, ils ont comme un peu iridescence dessus. Tu peux le voir sur les fleurs, comme ils brillent. So that's She's Magic. This one, Let's Wander, is Vicky's backgrounds already. Le papier est très, très épais. C'est pour faire des autres. Déjà, tu l'as un fond, mais tu peux ajouter plus. So that's the Let's Wander collection on 12-12. Again and again, de Pink Paisley, aussi doré. 
et Art Walk de Heidi Swap, qui a tout, elle essaie de vous donner comme un kit. Donc, elle met des pailletés, elle met des unis, elle met des motifs et une vélone. OK? Donc, vraiment une kit. Et voilà le washi 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 qui le match. OK? Donc, on a des autres produits de Vicky Boutin et toutes les 6 par 8 de ces collections-là, les collants. Après ça, je sais que vous avez vu cette collection. I know you guys saw this collection, but I put it here yesterday and I was just in love again. So, I don't even think they have names, just numbers. Donc, numéro 07, c'est un 8,5-11 et ça, c'est le recto. S ici, j'ai numéro 05. And then we have a script in the back. Always, always beautiful. Now this is here twice. I'm wondering if it's covering something. It is not. Okay. Celle-ci, numéro 08. Look at this. It's just beautiful. Okay. Then we have this one here, 05. So this is all Janine's Mindful Art Collection. 08, donc ça c'est 08, mais en 12, 12. 08, but in the 12, 12. This one is 07 in the 12, 12. Okay, 07 dans le 12, 12. Okay. And then here we have number six, zero six, encore dans le 12, 12. Après ça, on a la collection de English Garden. Donc ça, c'est le 8 et demi 11. Okay, vraiment beau. Ici, un autre, ça c'est numéro 7. Et ici, we have number 309, 309. Donc, l'autre était 307. Et en 12-12, maintenant, aussi de English Garden, on a numéro 59. 59. Look at these. They're like, they're just art, pieces of art. Uh, this one here, numéro 57. Et en arrière, donc les deux, tu as besoin d'un de chaque parce que chacune est très, très jolie. This one is number 56, numéro 56. And we've got that in the back. And we've got numéro 58. The English Garden, a salaire comme stone in the back. Okay. Then there was this one, which I find it's different to be in this collection. It's in the Janine's Mindful Art, number 06. But I think it's really a fun piece. And then this one, numéro 08, the English Garden. And I just love this side. Yeah, I'm going to show this side, guys. That's good. Je l'aime beaucoup. OK, après ça, on a tous nos papiers COVID. COVID. Uh, on a la collection de cartes first responders. So we have our first responders cart kit. Then we have this new one that's called We Can Just Stay Home. OK, so again, very youthful, very playful. And then we have Living the Quarantine Life. After that, we go into our baby collection. So we've got Baby Joy by P13. We've got Moda Scraps, Dino Land. We've got some Echo Park, Baby Girl, Baby Boy. We have Stamperia, Little Boy. Après ça, c'est notre collection de anniversaire. So here we've got Happy Birthday by P13. We have another kit down here of birthday. This one was Coco Vanilla. So again, in their beautiful colors, so ça vient de Coco Vanilla. Toutes ces pages-là, anniversaire. Après ça, ça c'est anniversaire que je t'ai montré de Doodlebug. So this is Doodlebug Girl. 
And then these are Simple Stories, girl. Magical birthday for Simple Stories. Que on a magic, oh, il me reste le collection en stickers, les collants. Voilà le, le Hey Cupcake de Doodlebug Design avec l'éphémère. On a aussi pour, pour garçons, Party Time avec l'éphémère. So this is birthday, then this is birthday that can really go adults or kids because it's very, um, very generic and it's done in a typical authentic way. Donc ça, ça vient de authentique. Voilà, birthday garçon. Okay, so that's birthday blast. Ici, on a les deux collections Hello Sunshine Remix de l'enfant et on a les feuilles à l'unité aussi. Okay, so this one is called April Remix. Et en arrière, c'est comme le soleil. This one is called Skylar Remix. Donc, on a les petits nuages, puis en arrière, ça dit Oh Happy Day. This one is Stella Remix. So, les rayons diagonales. Ça, c'est des bannières, c'est Claire Remix. Puis en arrière, Picoté. And then this one is called Luna Remix. Et voilà, en arrière, on a des étoiles, puis des cœurs. Des... Then this last one here is May Remix. And that's what it looks like. So that's that whole collection. Après ça, on a le Dandy Day. Dandy Day looks like that. So you can see that each one comes so this side this is called be bold et en arrière c'est le recto donc on a plus de blanc okay plus pâle violet so be bold this one i like because this one is called be yourself c'est gris avec toutes sortes de couleurs puis en arrière c'est sur le fond blanc avec les mêmes couleurs so that one's be yourself then we have the green, which is Be Humble, puis encore le recto. Le turquoise, qui est Be Positive, soit positive. This one here, which is called Be Kind, soit gentil. And this one here, which is called Be Grateful. And then this one here is an older one called Phoenix Feather, but an oldie but a goodie. And still from some of their older collections, this one was very popular, qui s'appelle uh, Yellow Brick Road. Et ça cause de ça. And then we go into this beautiful collection by Pink Fresh. I love this collection. The collection itself, oh no, sorry, this one's Pink Paisley. Silly me. The collection itself is called, give me a second, Bloom Street. So this is Bloom Street. And each page, every time they came in, I liked the next page more. Donc voilà, Bloom Street, celle-ci, ils ont pas, c'est numéro 6. Bloom Street numéro 6. Celle-ci, c'est Bloom Street numéro 24. Ceux-là avec les parapluies peut être for a baby shower, a bridal shower, c'est numéro 16. This one here, Bloom Street number 20. So just, just so beautiful. I love this line. Bloom Street number 22. I love that. It's just so soft. This is why I mixed it up with Pink Paisley, cause, with uh, Pink Fresh, because look at that. Okay. Not to mix you up. Numéro 10. Numéro 10. Puis numéro 19. Numéro 19. Okay. So you have all of that. We have our gold rainbow here. That's from Magical Forest. We have the chipboard from Magical Forest. Here I have... Uh, Never Grow Up from Chamel. Again, very youthful, very colorful, toujours. 
avec des papillons, des petits coccinelles. The, uh, you've got, uh, what are they called? Fireflies. Donc, vraiment beau, une collection. Ça s'appelle Never Grow Up. Et je l'ai en 6 par 8. J'ai Magical Forest en 6 par 8. On a toutes sortes d'accessoires. Après ça, c'est le Pink Fresh, comme je t'ai dit. On a Office Hours. On a le Office Hours 6 par 6. On a Super Cool 6 par 6. Puis, I think this is a little lovely. OK? And then this, this is the collection of that. I just love this paper. I love how they do these backgrounds. J'aime les fonds, okay? Donc, ceux-là, je sais pas s'il y a un numéro. Ça s'appelle Story, Histoire. This one's called Possibility. And I just love the splash of color that they do. Then this one here, is on the back side. So this one is called hmm, New Thoughts. New Thoughts. This one, there's only one left. It's called Highlight. And that's the other side. This one with the bricks. Beautiful. And it is called, oops, this is not even, I'm going on. This one is from La Maison de Jeanne. La Maison de Jeanne, et ça s'appelle La Maison de Jeanne 2. Ça, c'est juste le numéro de la collection. C'est numéro 8 dans Maison de Jeanne. Ça, c'est le numéro 3 dans Maison de Jeanne. OK. Ça, ici, c'est le numéro 2. Même collection. Tu vois pourquoi j'ai mis avec l'autre collection? Parce que ça ressemble. Comme ce papier-là, vraiment beau. Et ça peut mélanger avec celle que je t'ai montrée. Et ça, c'est le numéro 6. Après ça, on a des vieux collections de Simple Stories. On a ceux-là qui est tout au sujet de scrapbooking. So, I'm a scrap addict. Tu l'as comme le washi tape. Tu l'as les signes. OK, on a comme les sketch markers, c'est ça, des markers. Puis on a des souhaits de scrapbooking avec nos amis, puis washi tape en arrière. Après ça, on va dans une sélection de garçons. On n'a pas beaucoup de nouveaux là, mais on a ceux-là ici de Boys Rule. Puis maintenant, il sort une collection qui s'appelle Legendary. Ça, c'est Boys Rule Cut Apart. Ça, c'est Boys Rule Messed Up. I love that one. J'aime beaucoup ceux-là. J'aime celle qui fait les cadres comme ça. This one here, Boys Rule, Fun and Games. This is Boys Rule, Happy Go Lucky. Ça, c'est Boys Rule, tous les mots dessus. Puis ça s'appelle Entitled. Mais c'est une beau turquoise, OK? Tu le vois pas parce que je fais un ombrage dessus, mais c'est un beau turquoise. Et celle-ci aussi, c'est un beau turquoise. Et ça s'appelle... Ça s'appelle rien. Il n'y a pas un nom. Donc, on dit, oh, c'est parce que il y en a deux différentes encore. Voilà. Donc, ceux-là, ça s'appelle « Expressionist ». Et celle-ci s'appelle « Good Times ». OK. Après ça, ça c'est une vieille collection. « Graduation », j'ai pas commandé cette année. « I didn't order new graduation this year because of everything going on. So I still have this graduation line that was from Die Cuts with a View. So this is uh, called « Celebration ». OK, « Celebration ». We have the whole uh, 12 by 12 kit, and these do sparkle. So these pencils have sayings on them. So this has gold shimmer and sparkle and bling. So all over this. So that one's called graduation. Voilà les deux par deux cut apart. So these are the two by two cut aparts. And then it's a notebook in the back. 
We've got this one, you did it, to the future, tout ça, puis en arrière, c'est tout des petits mots comme dictionnaire. So you've got like dictionary print. This one is just a basic with all the framed graduates. And this one is the banners. Okay, banners. Okay, then the rest of our school line, we always will keep here in our school section. We still have Trésor, okay, Trésor, Le Voyage, Tout ça, Summer Rhapsody. Don't forget Garden of Love, that beautiful collection with all the gold on it. We've got this one that came and went for Easter and spring, but still a beautiful line. A come on a notre section français ici, on a tous les ateliers de Karine sont là. So we have Florilège Designs Yellow, which I showed recently. Je vais vous montrer récentement. J'ai les ateliers de Karine Douceur Hivernale. Et tu peux le voir, toutes les, les pages qui vont être dedans. Et je sais que j'ai un autre ici. J'ai This is Magic. Aussi de um, Kirel Craft. Et c'est avec toutes ces pages dedans. Ça s'appelle This is Magic. C'est le magique. Et après ça, j'ai Bleu Batik. Bleu Batik. Les ateliers de Karine. Bleu Batik. Puis encore, on a toujours une feuille de vélan dedans. Puis, tu l'as des pages. Ça, c'est les motifs. Je ne l'ai pas à l'unité. Et sur là de Beatrice Garney, ça s'appelle... Um, what was this one called? Comme un air de printemps. Puis, elle a des découpes dedans. Donc, ce ne sont pas des collants. Il faut les découper. Mais ça, c'est tous les motifs qui vont être dedans. OK. So those of you who think you haven't seen any paper, you can't say that anymore. Voilà les ateliers de Karine. Encore, ceux-là est un morceau de vélone, le, de, le première page. Et ça, c'est tous les motifs qui vont être dans la collection. Et ça s'appelle Correspondance. OK. Comme j'ai montré, la collection Yellow, ça, c'est page 1. Page 2, page 3, puis tu vois qu'il y a des mots, des expressions en français. Ça, c'est la collection, les bases de papier. Ça, c'est les calques. Donc, c'est quatre feuilles, quatre calques dedans. Et voilà le collection kit. Euh, J'ai montré numéro 1, ça, c'est le recto. Numéro 2, c'est le recto. Oh, on ne peut pas voir ça. Toutes les fleurs, numéro 2. J'essaie de faire ça vite. Je sais que c'est long déjà. Mais il y en a beaucoup de papier, puis je n'ai même pas fini. Mais je vais finir ici. Donc, ça, c'est numéro 3 dans jaune. Ce que je ne vais pas montrer encore aujourd'hui, c'est le minté. Mais je vais vous montrer où ce que j'ai mis. So, this one is nu uh, numéro 4. Et le recto est comme ça. Donc, vraiment une collection yellow. Ça, c'est numéro 5. Et la, les feuilles à l'autre côté. Le numéro 6. Numéro 6. Le numéro 7. Et ça, ici, on a toutes sortes de découpes pour le numéro 7. Et la numéro 8, la poésie de au pinceau, ça dit. Et les beaux feuilles en des couleurs, les teintes bleues. Après ça, j'ai Sweet, Sweet and Pepper Garden Party, une autre collection. Puis ça, c'est les feuilles qui sont incluses. Voilà, plume. Et, oh, we've been on a long time, guys. Et voilà les papiers. 
Ça, c'est Plume. Et ceux-là, c'est Hey Baby. OK. Et Hey Baby, on a les papiers à l'unité. Donc, ça, c'est Hey Baby 1. Et le recto est comme ça. Hey Baby 2. Tous les petits cadres. So, Hey Baby 2. Hey Baby 3, for those of my knitters who are watching. Et ça, c'est toutes sortes de mots comme un Scrabble. Voilà, Hey Baby 4, numéro 4. Hey Baby. Le numéro 5, j'aime tous les petits morceaux, les petits cut apart. So this one's so cute with the llama and you got a deer and a giraffe and oh, just so cute. Et vraiment juste neutre en arrière. And Hey Baby 6, il y a le lettrage ou en arrière juste un fond. Okay? Last in this collection is La Vie d'Artiste which just happens to be a beautiful collection. I love these papers. It's eight and a half by 11, with et demi Et je vais vite, vite. Ça, c'est numéro un. Ça, c'est le numéro deux. So for those of you who like abstract, this is your line. Ça, c'est le numéro trois. Ça, c'est la première chose que j'ai commandé en entrant dans leur euh, kiosque. Numéro 4, comme ça. Numéro 5. Numéro 5. Numéro 6. Thanks for all the love, guys. Numéro 6. Numéro 6. Et numéro 7, c'est des cut apart, c'est les étiquettes. Numéro 7. Voilà. So that is everything in our French collection. We've got lots of dies and stamps in our French section. We've got lots of these lovely stickers. So remember these with all the French words on them. So just getting you ready for what you're going to see when you come in here. Um, besides all these boxes. Voilà, le P13 est tout mis sur euh, cette section-là. Nos sports sont maintenant en arrière. Donc, ça, c'est tout P13 en rentrant. Et Alexandra Ranky. OK, comme je l'ai montré récemment, je ne vais pas montrer chaque feuille. Mais ça, c'est Alexandra Ranky. Et la dernière collection, une de nos préférées, je pense que tout le monde, c'est Minté. Puis Minté sont juste fantastiques. Check dans les 6 par 6 juste pour avoir une idée de la collection elle-même. Puis comme sont épais, sont une, une fantastique qualité. So they're amazing. They're a thick paper. People just love them. Uh, nobody walks out with just one collection. I'm sorry to say. Je suis triste à dire, mais Personne ne peut arrêter avec juste une collection parce que c'est vraiment difficile à apprendre laquelle acheter. Comme this harmony with that blue is just magnificent. Donc, il faut que tu le vois plus proche. So, here we go. There's your minté. And that's all I have to show you today. I think that's quite enough. Donc, je apprécie tout le monde qui est resté avec moi pour toute la vidéo. Et euh, je check pour vos commandes. On est proche à, rentre, à, à laisser la monde rentrer. On va faire par rendez-vous. So remember, we're going to let you come in, but by appointment only. I don't know when, Marie, mais bientôt, bientôt. And the reason I'm doing appointments is there are lineups for all the stores. Can you imagine lining up here? The average person spends at least an hour in a scrapbook store. I can't have you waiting outside for an hour. Donc, les rendez-vous sont plus pour vous autres, parce que au, au minimum, la monde aime rester ici pour une heure. Si je ne donne pas une limite, premièrement, et des rendez-vous, on va avoir des lignes et vous allez rester en ligne pour au moins une heure. Donc, je ne veux pas que ça arrive comme ça. 
So please um, be patient. I'll send out an email and it'll dictate exactly how we're gonna do appointments. I love you all. Thank you for helping me through this. And I'm gonna see you soon. Bye guys, see you tomorrow at four. Bye.